രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് സന്തോഷ് ഡേസി ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സംഭവം നടന്ന വീടിന്റെ മുന്നിലാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലാണ് സിനിമാ സീരിയൽ നടി നിർമ്മല തമ്പിയുടെ ദുരൂഹ മരണം സംഭവിച്ചത് തൂങ്ങി മരിച്ചു നിലയിൽ വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ ജോലിക്കാരിയാണ് നിർമ്മല തമ്പിയെ ആദ്യം കണ്ടത് എത്ര വർഷമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്നു ഏഴ് കൊല്ല ഇന്നലെ ആരെങ്കിലും നിർമ്മല തമ്പി കാണാൻ വന്നിരുന്നു ഇല്ല ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മെനഞ്ഞുന്ന ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നത് പിന്നെ ആരിവിടെ വന്നിട്ടില്ല ആ ഫ്ലവർ വൈസ് ഒന്ന് നീക്കോ ഷോർട്ട് ബ്യൂട്ടി പോരാ ഭഗവതി സീരിയലിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിങ്ങോട്ട് നല്ല അഭിനയമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഈ നിർമ്മല ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയുടെ സീരിയലിന്റെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു നിർമ്മല തമ്പിക്ക് അങ്ങനെ ആരോട്ട് വലിയ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല സാർ അവരുടെ സെൽഫോണില് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള കോൾസും മെസ്സേജസും എല്ലാം ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാർ അല്ല സോളമൻ ഇതുവരെ വന്നില്ലേ എത്തിയിട്ടില്ല സാർ ഇതുവരെ എത്തിയില്ലേ എന്താ എന്റെ ഡീല് സാർ ഞാനിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല വണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് സാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം സാർ മട്ടാഞ്ചേരി കഴിഞ്ഞു സാർ മുകളിലുണ്ട് ദേഷ്യം കൊണ്ട് വരത്തിരിക്കുക എന്താ സ്ഥലമ വൈകിയത് ഞാൻ റെഡിയായിരുന്നു സാർ വണ്ടി വരാൻ താമസിച്ചു ശരി ശരി വേഗം വാട്ട ഓക്കെ സാർ െ എന്തു വായിച്ചും ഞാനെടുത്തോളാം ഞാനെടുത്തോളാം നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സോളമന്റെ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു സോളമൻ അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആയ വയറാകാൻ കൊള്ളാമാകും എന്തുവാ സംഭവം താറാവ് ചാർട്ട് നല്ല കുട്ടനാടൻ സ്റ്റൈലിൽ വെച്ച താറാവ് അറിയാം ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇടത്തരം താറാവും മസാല പുരട്ടിയിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് അങ്ങോട്ട് മൂപ്പിക്കണം ഓഹോ 
ഒരു നാലര കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ലെഗ് പീസ് ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് വേവിക്കണം ഗ്രാമ്പൂ ചതച്ചതും ചെറിയ ഉള്ളി എരിഞ്ഞതും അങ്ങോട്ട് വിതറി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കണം അപ്പൊ ഒരു സ്മെല് വരുത്ത സ്വാദോടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് കാണുന്നു എന്നൊരു പുണ്യ സാറ് നല്ലപോലെ കുക്ക് ചെയ്ത് സോളമനെ പോലുള്ള ഒരു വിളമ്പി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായാലും കഴിച്ചു പോകും താങ്ക് യു സാർ ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ലേ സാർ വരച്ചത് വിശപ്പ് കേറിയിട്ടാ വിശപ്പ് കേറിയാ പിന്നെ സാറിന് കണ്ണ് കാണത്തില്ല കഴിക്കുന്ന എന്തായിരുന്നല്ലോ എസ് പി സാറിന്റെ ശരീരത്ത് കാണാൻ സിറ്റിയിലേക്കല്ലേ ഒരു ലിഫ്റ്റ് കേരകോ താങ്ക് യു എംബിയുടെ പുസ്തകം വായിച്ച് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെ ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ കോഴിയ വീലായി പോവല്ലേ ഓ പിന്നെ ഉറക്കത്തിൽ പാചകം ചെയ്താലും എന്റെ കൈ കണക്ക് പിഴക്കില്ല എക്സാമിന് റാങ്ക് കിട്ടോ ഒട്ടും മോശമാവി എന്നിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ ഹോട്ടല് വാങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞു വേണം നിന്നെ അവിടെ സപ്ലയറായി നീങ്ങിക്കും ഇപ്പൊ തണുക്കുന്നു സത്യത്തിൽ സോളമൻ ചേൺ അറിയാത്തതായി എന്ത് പണിയുള്ളത് പ്ലംബിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക് വർക്ക്സ് കുക്കിംഗ് വയലിൻ പിന്നെ ഈ ഓഷ്യാനിസിന്റെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ലോ കോളേജിൽ എത്ര വർഷം പഠിച്ചു പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒന്നും പൂർത്തിയാക്കുകയില്ല മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് തന്നെ പൂർണ്ണത ഉണ്ടോ രേഷ്മ ഹായ് ഹലോ ഹായ് ഐ എം ചന്തു ഹലോ ഇത് മറിയം മറിയം ടൊണീഷ്യ ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നോ ഷീസ് മൈ വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ചന്ദുന് ഡിറക്ഷനോ സ്ക്രിപ്റ്റോ ക്യാമറയോ ഏതിലാ നോട്ടോ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാനാണ് താല്പര്യം സിനിമാക്കാരത്തി എത്തിയോ ഇന്നിനി ആ ടേബിൾ ഒഴിയില്ല മിക്കവാറും ഷോപ്പ് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറക്കി വിടേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ പോയാൽ മിക്കവാറും ഇറക്കി വിടേണ്ടി വരും ചർച്ച തുടങ്ങി നോ നമുക്കൊരു ത്രെഡ് ഉണ്ടാവണം ഒരു പുതുമയുള്ള സബ്ജക്ട് യെസ് ഫ്രഷ് ക്യാൻവാസ് ഫ്രഷ് തീം ആൻഡ് ഫ്രഷ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഭൂമിയുടെ അങ്ങേ അറ്റം വരെ പോയാലും കേസിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയിട്ട് റിട്ടേൺ ട്രിപ്പ് ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേസ് എന്റെ കരിയറിൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് തോന്നില്ലേ ഹലോ അയ്യോ സോറി സാർ ഇന്നനി ഓർഡർ എടുക്കുന്നില്ല ആ ക്ലോസ് ചെയ്തു ശരി സാർ അല്ല ഡിസ്കഷൻ ടീം ഇതുവരെ പോയില്ലേ എന്തൊരു ചർച്ച ചെയ്ത് മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രശ്നം പോലും ഇത്രയും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് വിടാതെ പിരിഞ്ഞു പോവില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പൊ രേഷ്മോള് ഞാൻ പറ ചെല്ല് 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 നീ തന്നെ പോയി പറ നിന്നെ കാണാനല്ലേ ആ ക്യാമറ കണ്ണ് വരുന്നത് തന്നെ ഹലോ അടയ്ക്കാൻ സമയമായി നമ്മുടെ കഥ ഇന്ന് ഒരു കരക്കെത്തില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ നേ ഇറങ്ങി അധികം ചിരിച്ചാലേ നിന്നെ അവൻ സിനിമ കെട്ടിക്കളയും ഇന്നെങ്കിലും ഇത്ര നേരത്തെ ഇറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചതാ അത് നടന്നില്ല അപ്പൊ ഓക്കേടാ ഓക്കെ ബൈ
നേരം പോയി ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് വിളിച്ചിരുന്നോണെ ആ ഇരുന്നു ഓക്കേ ഗുഡ് നൈറ്റ് ചേട്ടാ ബൈ 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 അധികം വൈകാതെ തിരിച്ചെത്താൻ നോക്കാം ബൈ ഹലോ സാർ അഹമ്മദാ വിളിക്കണത് അരുവിക്കര വസ്തുക്കേസിന്റെ അഹമ്മദാ സാറ് കൊടൈക്കനാലിൽ പോയില്ലേ ഇല്ല എന്റെ കേസിന്റെ കാര്യം എന്തായി ടെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ കേസ് തോറ്റാൽ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും അഴിയാധാരോ വല്ല ലോ പോയിന്റും കിട്ടിയോ 
ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ ഒക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കാം സാറിന്റെ ശബ്ദത്തിന് എന്താ ഒരു വ്യത്യാസം വല്ലാത്തൊരു പനി കുഞ്ഞിക്കോയ മകൻ അഹമ്മദ് വയസ് അമ്പത്തൊമ്പത് പലചരക്ക് വ്യാപാരം അരുവിക്കര വില്ലേജ് ഓ ഓ ഓ അരുവിക്കര അഹമ്മദിന്റെ കേസ് വക്കീലിന്റെ ലോ പോയിന്റ് കേട്ട് ജഡ്ജി ഞെട്ടിയില്ലേ കാലക്കി വിപിൻ സാറേ ഓർഡർ റെഡി സാർ ആ ടേബിളിലേക്ക് വെച്ചോളൂ എന്നാ പിന്നെ വേഗം ഫിനിഷ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിന്റെ ബില്ല് കൊടുക്കാൻ ചെയ്യാമുട്ടിയായിരുന്നു ഈ കേസിൽ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞത് പഠിച്ച ലോ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു ഞാനൊരു ഇരിപ്പങ്ങിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ പോലെ ലോ പോയിന്റ് അങ്ങ് കയറി വന്നു അത്രേ എന്താ ചിരിച്ചത് കറക്റ്റാണ് സാർ സാർ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ദൈവം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേറെയും കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ ഇവരുടെ കഴിവുകൊണ്ട് അവരും അവരുടെ കഴിവുകൊണ്ട് ഇവരും രക്ഷപ്പെടും അതാണല്ലോ ദൈവം ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ബ്ലസി പോത്തൻ കാഷ്ടം അത് ഈ പാട്ടിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൺ കിട്ടാത്തതിന്റെ നിരാശയ ഡയറക്ടറെ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നല്ലൊരു ഈണത്തിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ബ്ലസി ചേട്ടനെ എനിക്ക് കലി വരുന്നു ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കള്ളം കുടിച്ച് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൂൺ വരൂ ഇവിടുത്തെ ബില്ലായി നല്ലൊരു തുക സി കെ ഒന്ന് തഞ്ചപ്പെടെ ഒരു ഗംഭീര സംഭവം കണ്ടെത്തും പ്ലസ് ചേട്ടൻ അത്ര പോയിട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ലിറിക്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ഒന്നാന്തര വീരടികൾ വെള്ളിലകൾ കാവൽ നിൽക്കും നല്ലിളം പൂവേ നിന്നുള്ളിലെ തേൻ തുള്ളി എനിക്കല്ലേ ഇക്കാലത്തൊരു മലയാള സിനിമ ഒരാഴ്ച ഔസുലായി ഓടുകയെന്ന് വെച്ചാ ചില്ലറ കാര്യമല്ല അതിന്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ഞാൻ ബ്ലസി പോത്തിന് കൊടുക്ക ആ ഒറ്റ പാട്ട പടത്തിനെ രക്ഷിച്ചത് വെള്ളിലകൾ ഹിറ്റായി പടവും ഹിറ്റായി മെയിൻ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇത് അമ്പത് ദിവസം സുഖമായി ഓടും ഈ വരികൾ ഭാവബന്ധനമാണെങ്കിലും കറക്റ്റ് ഈണം രാഗബന്ധനമായിരിക്കണം കറക്റ്റ് എങ്കിലേ പാട്ട് നിലനിൽക്കുള്ളൂ കറക്റ്റ് 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 ഇതെങ്ങനെ ഭയങ്കര കഴിവാണല്ലേ ഒക്കെ ഒരു നിയോഗമല്ലോ കുഞ്ഞേ നിരന്തരമായ സംഗീത തപസ്യയുടെ ഫലമായി എനിക്ക് വീണ് കിട്ടിയ ട്യൂണാണിത് സമർപ്പണം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ സാറിനെ പോലെയുള്ള പ്രതിഭാശാലികളെ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും കഴിയുന്നത് തന്നെ എന്നെ പോലെയുള്ളവർക്കൊരു ഭാഗ്യമാണ് സാർ വെയിറ്ററാണെങ്കിലും വിവരമുണ്ട് 
താങ്ക് യു സർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റു ചിലർക്ക് വേറെയും കഴിവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ ഇവരുടെ കഴിവുകൊണ്ട് അവരും അവരുടെ കഴിവുകൊണ്ട് ഇവരും രക്ഷപ്പെടും അതാണല്ലോ സാർ ദൈവം ഗൗരി ഗൗരി എന്താ ആരാ വന്നെന്ന് നോക്കി റെഡിയാവുന്നില്ലേ നവീൻ സമയമുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്ന് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ തേച്ചിട്ടുണ്ട് നിൽക്കൂ പൈസ നീക്കാം നാളെ മതി രാവിലെ ധൃതി പണിയാ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ മുമ്പ് തപസിരുന്നിട്ട് അവസാന നിമിഷം ഒരു ഹരിബറി എന്നിട്ടേ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഗൗരി ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് തീർത്തോട്ടെ പ്ലീസ് ലേറ്റ് ആവല്ലേ ഇല്ല ആരാത് ഞാനാ കുഞ്ഞെ മൃദുലെന്താ താമസിച്ചേ ഓ ഡോക്ടർ വീട്ടിൽ ഏറെ തുണി നനയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഡോക്ടർ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഒരു വൃത്തിയും മെനയില്ല നമ്മൾ അടിച്ചു തുടച്ച് വെടിപ്പാക്കിയിടുന്ന സ്ഥലം ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അതാ നമ്മുടെ ഒരു തൃപ്തി അതെ വിശേഷം വലതും ആയോ എന്നാളും ഇത് തന്നെ ചോദിച്ചതല്ലേ മൃദുല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൊല്ലാവാറായില്ലേ വിശേഷം ഉണ്ടാവേണ്ട സമയം എപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞു തൽക്കാലം അത് ആലോചിക്കുന്നില്ല അയ്യോ വേണ്ട ആണുങ്ങൾ ചിലപ്പോ ജോലിക്ഷീണം കാരണം താല്പര്യപ്പെട്ടില്ലെന്നിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മള് പെണ്ണുങ്ങള് അങ്ങോട്ട് താല്പര്യപ്പെടണം അതാ അതിന്റെ ഒരു ഇത് കുഞ്ഞേ ബാഗ് ബാഗ് അതെ ആ ഡ്രസ് അയൻ ചെയ്തതിന്റെ പൈസ ചെൽവരാജ് വാങ്ങിയില്ല തന്നേക്കട്ടെ അത് അണ്ണന്റെ കൈ തന്നെ കൊടുത്താ മതി വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയ പിന്നെ ശെൽവണിന് തെപ്പയ്യ എനിക്ക് തോപ്പ് തമ്മിൽ ഇടപാടില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് ആണ് ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞ് വാതില് പൂട്ടി ചാവി പതിവ് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാ മതി അങ്ങനെ നനുനനെ മഴ പെയ്യുന്നൊരു പ്രഭാതത്തിൽ ഗൗതമൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങി എഴുതിട്ടുള്ളൂ Hey, what is this, Vasanthan? Or I should have done it to Gautam and wait till the next day. I'm going to go to a spark. I'm going to go to a spark. I'm going to go to a spark. Yes, ma'am. I'm going to go to a chicken sandwich and a cold coffee. Sir, no? I'm going to go to a soy milk. Okay. I'm going to go to a idea, Naveen. Naveen. Yes, I'm going to go to a spark. 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 എപ്പോ നാളെ ഉച്ചവരെ ഓഫ് അല്ലേ വൈകിട്ട് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് രാവിലെ തിരിച്ചു വരാം അല്ല അതിപ്പോ ഓബ്ജക്ഷൻ ഒന്നും പറയണ്ട നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാട്ടിൽ പോകുന്നു രാവിലെ തിരിച്ചു വരുന്നു ഓക്കെ ഗുരി 
വിളിച്ചു കൂവണ്ട നാട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തവണ വിളി കഴിഞ്ഞു അച്ഛൻ വൈകിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമെന്ന് അബദ്ധത്തിന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു കാണാത്തത് കൊണ്ടുള്ള കോളം നേരത്തെ ഓഫീസിൽ നിന്നെത്താം ഒരുമിച്ച് പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആള് പറ്റിച്ചു എന്ന് അച്ഛനോട് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഏയ് മനപ്പൂർവ്വം അല്ലല്ലോ ഗൗരി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പെട്ടു പോയി ഞാൻ ഐ എം ഓൾസോ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം കമ്പനി എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ വന്നില്ലേ എനിക്ക് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് കയറി വന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ നാട്ടിൽ പോണോന്ന് നവീൻ ശരിക്കും വിചാരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാ സത്യം സോളമന കാര്യം ശരിക്കും വിചാരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാ സത്യം ഏയ് സമയമില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ വന്ന് വന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാതാവുന്നു നവീന് വീട്ടിൽ വന്നാലും ഓഫീസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണല്ലോ ചിന്ത ഏയ് പിണങ്ങാതെ ഇന്നിനി ഞാൻ എന്റെ ഗൗരി കുട്ടി കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ ഏയ് ഗൗരി നിക്ക് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏയ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കെൻഡിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും നാട്ടിൽ പോ സത്യം ആ സത്യം 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 ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ മെസ്സേജ് നോക്കട്ടെ മാറ എന്താ നവി ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻസെന്റീവ് കിട്ടാനുള്ള കോൾ ഉണ്ട് മോളെ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അത്യാവശ്യം ഒരു മിനിറ്റ് ഇലകൾക്കും പൂക്കൾക്കും ഇടയിലൂടെ ഇന്ന് വീണ്ടും എനിക്ക് എന്റെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ മണം കിട്ടി മനുഷ്യർക്കുള്ളതുപോലെ ഒരു വിയർപ്പുമണം വീടുകൾക്കുമുണ്ട് വീടിന്റെ വിയർപ്പുമണം ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ഓർമ്മകളുടെ ആ ഗന്ധം ഞാൻ ഇന്ന് അറിഞ്ഞു കഥ ശരിയാവത്തേന് നമ്മൾ പരസ്പരം പഴിചേരായിട്ട് കാര്യമില്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് മറ്റാരെങ്കിലും എഴുതട്ടെ അതാ നല്ലത് അത് പറ്റില്ല എന്റെ സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതും അതിൽ മാറ്റൂല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു യൂത്തിന്റെ ഫിലിമാണ് അതിനെ പറ്റിയൊരു തീം ഉണ്ടാവണം ഇതുവരെ കഥയൊന്നും ആയില്ലേ ഇല്ല മാഷേ അതിന്റെ ടെൻഷൻ ഇല്ല ഞാൻ ഒരു സംഗതി പറയാം നിങ്ങൾ സിനിമാക്കാർ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ത്രെഡ് പല മഹാമാരും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ യാത്രക്കിടയിലും റെസ്റ്റോറന്റിലും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കഥയുടെ ബീജം വീണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഇതും അതുപോലെ ഒന്ന് ആയാലോ കേൾക്കട്ടെ പറയട്ടെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചെറുപ്പക്കാർ വേണമെങ്കിൽ അവരെ നവീനെന്നും ഗൗരി എന്നും വിളിക്കാം എക്സലന്റ് പേര് കൊള്ളാം താങ്ക് യു നവീൻ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗൗരിയും അതേ കമ്പനിയും കഥയിലേക്ക് കടക്കുമാഷേ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹിക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത ഒരു ഭർത്താവും അതാണ് സ്റ്റോറി മനസ്സിലുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാമോ ഇന്ററസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതെ ഓക്കെ നവീൻ ആള് വർക്ക് ഹോളിക്കാണ് ചിലപ്പോ രാത്രിയിൽ ഒരു റൊമാന്റിക് മൂഡിൽ ബെഡ്റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നത് നവീൻ ഗവിരിയെ മറന്നിട്ട് ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു പിണക്കങ്ങൾ പക്ഷേ പുറമേ നിന്ന് കാണുന്നവർ കവർ മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ ആണ് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടും എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം കൊള്ളാം ഈ നവീനും ഗൗരിയും ജനുവൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ പിന്നെ ഈ നവീനും ഗൗരിയും ഒക്കെ വെറും സങ്കല്പങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഒന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് തോന്നുന്നുണ്ട് മാഷും വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിക്കേ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാ പറയും പിന്നെന്താ പകലൊന്നും സമയമില്ല രാത്രിയിൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ആലോചിക്കാം ഓക്കെ അതെ ഇതുവരെ റെഡിയായില്ലേ ഇവിടെ തിരക്കൂടുന്ന മുമ്പ് നമുക്ക് പോയിട്ട് വരണം ബാ അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ നിങ്ങളും ആലോചിക്കണം നവീൻ ഗൗരി
ആവശ്യമുള്ള എടുത്തോ ഉഗ്ര സെലക്ഷൻ സാർ അതിന് മാത്രം കാശൊന്നും എന്റെ ഇല്ലേ എന്റെ ഒരു കസ്റ്റമറാ അത് ഇതാണ് ലേഡി സെക്ഷൻ നീ പോയി സെലക്ട് ചെയ്തോ ഞാൻ അങ്ങ് വന്നേക്കാം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ പുതിയ ഡ്രസ് കൈസ ഹെമേരിനായ ഡ്രസ് പുതിയതാണോ ഗുഡ് അങ്ങനെ വേഗായി പറഞ്ഞ പോരാ നവീൻ ഇഷ്ടമായോ ഇല്ല എന്തായാലും വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ വരെ പോവാൻ വിളിച്ചപ്പോ ട്രീസ് എൻഗേജ് ഷോറൂമിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ദേ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു പറ്റിയ ആള് ക്വൈറ്റ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് മീറ്റിംഗ് നിരഞ്ജൻ പിന്നെ നിരഞ്ജന ഈ ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നത് നല്ല കളർ സെൻസ് ആളിന് കളർ സെൻസ് മാത്രമല്ല ഈസ്തറ്റിക് സെൻസും ഒന്ന് വേറെ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു നിരഞ്ജൻ പറയുന്നത് കണ്ണിന് താഴെ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടത്ര ഇതൊന്നും കാണാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും നവീന സമയമില്ലല്ലോ കുറെ നേരം മാളിലെ ഫുഡ് കോട്ടിലിരുന്ന് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങള് കോളേജിൽ എന്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു പഠിത്തം ആർട്സ് സ്പോർട്സ് എന്ന് വേണ്ട ക്യാമ്പസിലെ കാമുകൻ ഇന്ന് കണ്ടപ്പോഴും അന്നത്തെ പോലെ സ്മാർട്ട് ഞങ്ങൾ വലിയ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു പാവം ഇതുവരെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല നവീൻ ചെലപ്പോ നിരഞ്ജൻ വിളിച്ചേക്കും എന്റെ നമ്പർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാഡത്തിന്റെ തുണി അയൺ ചെയ്യാൻ നാളെ വരണോ എന്ന് ചോദിച്ചതാ അയൺ ചെയ്യാനോ വേണ്ട യൂസ്ലെസ് പാതിരാതിരി അവന്റെ ഒരു അയൺ വെറുതെ മനുഷ്യനെ ടെൻഷൻ ആക്കാൻ
നിരഞ്ജനോ അതെ നിരഞ്ജൻ കൊള്ളാം ഡ്രമാറ്റിക് ക്യാരക്ടർ അല്ലേ കൊള്ളാതെ വരുവോ നവീൻ ഗൗരി പേരന്റെ ലൈഫിലേക്ക് പുതിയൊരു ക്യാരക്ടർ എൻട്രി ആവുന്നത് നന്നായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഇനി നിരഞ്ജനെയും കൂടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ കഥ ഞങ്ങളോട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും യെസ് നമ്മൾ നിരഞ്ജനെ കൂടി കഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ചിലപ്പോ ഇനിയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടറിലൂടെ ആയിരിക്കും ഹായ് നവീൻ ഹായ് ഗൗരി ഗൗരി പോയല്ലോ നവീനോട് പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മാഡം കുറച്ചു നേരമായി വന്നിട്ട് ഒരാളുണ്ട് കൂടെ രണ്ടുപേരും അകത്തുണ്ട് ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ സീറ്റി കണ്ടില്ല ഗൗരി എന്താ പറയാതെ വന്നത് ഞാൻ വന്നപ്പോ നവീൻ സിഐയുടെ ചേംബറിലായിരുന്നു ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യായിരുന്നു ട്രീസ് എങ്ങോട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇനി പോന്നു എനി പ്രോബ്ലം ചെലപ്പോ നവീൻ ഇങ്ങനെ റിസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഞാൻ വന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തോണ്ടാണോ നോ നെവർ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ നിനക്ക് പോവാൻ ധൃതിയുണ്ടോ വീട്ടിൽ ഒരു നൂറ് കൂട്ടം പണിയുണ്ട് ശരി പലപ്പോഴും എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും സമയമില്ല നവീന് നേരെ ചൊവ്വേ സംസാരിക്കാനും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാനും നിനക്ക് പുതിയൊരുത്തൻ ഉണ്ടല്ലോ നിരഞ്ജൻ പിന്നെ ആള് വിളിച്ചോ അതോ തമ്മി കണ്ടോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ കണ്ടും കാണും എവിടെ വെച്ച് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ അതെ വന്നു നവീൻ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് വാശിയിൽ സംസാരിക്കൊന്നും വേണ്ട അതിന് മടിക്കാത്തവരാ നിന്റെ ഈ വർഗം ചിലപ്പോ അടുത്ത റൂമിൽ തരാൻ നീ അവനെ ഒളിപ്പിച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്താ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും നിന്നെയൊക്കെ നോക്ക് നവീനെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞൊരു പേരാണ് നിരഞ്ജൻ അങ്ങനെ ഒരാളില്ല നിരഞ്ജനെ ഞാൻ കണ്ടെന്നും സംസാരിച്ചെന്നും പറഞ്ഞപ്പോ നവീൻ അലേർട്ട് ആവുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എങ്കിലും ഒന്ന് വട്ടാക്കാവെന്ന് കരുതി അത്രേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഐ നോ വൺ തിങ് നീ പറയുന്ന പോലെ ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടായ ഒരാളൊന്നുമല്ല നിരഞ്ജൻ അന്ന് നീ അറിയാതെ സത്യം പറഞ്ഞു But right now you are lying. Shh, this is a kurisha. That's it. This is what I'm going to do. Madhi. See, now you are shouting. That's because of your guilty conscience. What's that? It's not true. That's it. It's true. There is one person. There is one person. There is one person. There is one person. But I will take my phone.
ഗൌരിയും നിരഞ്ജനുമായി കോളേജിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രത്യേക സൌഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് റൊമാൻസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതല്ലേ കഥയ്ക്ക് നല്ലത് അപ്പോ സ്റ്റോറിയുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താവണം വസന്തൻ നിരഞ്ജന്റെ എൻട്രി ഉണ്ടാവണം ഗൌരിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ വരണം വരും But actually, there is no such Niranjan. Unda, Gavri uda manasir ulla sadikki, Niranjan sherikki unda lho. Maash kadayil bhaengar ayit aang involved uda anandu lho. Niranjan engane varanam unnu fixi yanu. Alo vike? Correct. Niranjan yappo, yevide, engane varanam unnu. Odaan thiri maani kyanu. Adhe. Rendu verku inna, uchakki office ipaya madhiyo. Adhe nda aangane? Selipa aangane aana muradila. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നലെ ഉറങ്ങാൻ താമസിന്റെ ക്ഷീണം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് ലേറ്റ് ആവുന്ന അപ്പൊ ഇന്നലെ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നോ ഞങ്ങള് താല്പര്യപ്പെട്ടായിരുന്നു എന്റെ ഫോണാ ഒന്നും കിടക്കൂ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വിവാഹ വാർഷികമാണെന്ന് മറന്നുപോയോ അത് കൊള്ളാം മറന്നതല്ല വൈകിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോണം കേട്ടോ നവീന ഇവിടെ ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ടുപേരും പോണം മറക്കരുത് ശരി അച്ഛാ ഞാൻ വിളിക്കാം ഇന്നലെ രാത്രി വരേണ്ടതായിരുന്നു വിട്ടുപോയി ഞാനും അത് തന്നെ വിചാരിച്ചതാ മറന്നുപോയി Navin we are very much impressed with your presentation the quality of your presentation has given us needed confidence that you are the kind of business partner we are looking for congrats and that's it thank you good luck <laughs> it's my pleasure <laughs> excuse me carry on yeah it's okay one minute hello inda varathathu navin eh ambalthi ponde ipo thane late aayi korchu odi kazhinje enikku ivadu narangan pattu nee poi thorjittu va ottiki njan povunnilla it is decided ഓക്കെ വിത്തിൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഞാൻ വന്നേക്കാം നീ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കെ Look ma'am, by next year we will attend the target mm. for sure ma'am. No doubt yeah. in it. Mm. Excuse me. Mm. Uh. Carry on. Uh. Hello. I don't want to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. I'm 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 going to talk to you. Try to understand Gauri. ഓഫീസിലെ ഡിസിപ്ലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിനക്ക് അറിയില്ലേ ഡിസിപ്ലിൻ മണ്ണാൻ കേട്ട സോറി ഫുഡ് ഡേ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡും വന്നിട്ടുണ്ട് വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൗരി കഴിച്ചോളൂ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട തൊട്ട് വെക്കട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചോളൂ ബില്ല് എത്രയായി വൺ മിനിറ്റ് മാഡം വിളമ്പാം ഭാഗത്തിന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ ഓക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയും കഴിക്കുന്നത് പോലെയും പ്രധാനമാണ് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു കലയാണ് ഹലോ 
നീ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയോ നവ്യൻ വരുന്നോ ഇല്ലയോ അത് പറ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ വരാൻ പറ്റില്ല ശല്യം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഇതിനൊക്കെ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അതെന്താ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാണോ അത് ആദ്യം സെർവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സോളമൻ എന്താ ഇഷ്ടം അല്ലല്ല ഞങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് വിളമ്പിക്കൊള്ളൂ ആരുമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഫിറ്റൊന്നുമല്ലല്ലോ ഏ ഗൗരി ഈ ഗൗരി എന്നും ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനൊന്നുമല്ലോ വരുന്നത് പിന്നെന്താ ഇന്ന് വന്നോ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അപ്പൊ ബോധപൂർവ്വം ഏ ഡോൺ ബി സില്ലി ഐ എം നോട്ട് എ ടീച്ചർ ഓഫ് എ ബാങ്ക് എംപ്ലോയ് അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോ ഓഫീസിൽ
കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയം വരെ ജോലി ചെയ്യണം പക്ഷെ നിന്റെ പൊസിഷനിലല്ലോ ഞാൻ ലുക്ക് എന്റെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന് ഐ വാസ് എ മാൻ ഓഫ് ദ ഡേ എല്ലാവരും എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്റെ സജഷൻസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴോ എന്റെ പ്രൊഫഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ്സിൽ സന്തോഷിക്കാതെ മുഖവും വലിച്ചു കിട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ വീട്ടിൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് പ്രൊഫഷന്റെ പകിട്ടല്ല ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹമാ എങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്നേഹം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാടി ഈ ഗോയാടി നിനക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ ബട്ട് യു ഡിൻ ഗോ തനിച്ചു പോവില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ എന്റെ മാത്രം വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ല എന്നിട്ട് നീ ഡിന്നർ ഒറ്റ കഴിച്ചതോ ആര് പറഞ്ഞു ഒറ്റക്കാണെന്ന് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ ആരായാലും നവീൻ എന്താ നോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അറിയാതെ വന്ന ഡിന്നർ കഴിച്ചു ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം ഐ വോട്ട് നോ അവനാണ് നാരാ പറഞ്ഞത് അവളായിക്കൂടെ സത്യം പറ അവനല്ലേ വന്നത് നിന്റെ നിരഞ്ജൻ എന്നോടുള്ള വാശിക്ക് നീ അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അല്ലേ ആ കഥാപാത്രം അടിച്ചത് തീരെ ശരിയായില്ല എന്തായാലും അടിച്ചു ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായേ പറ്റൂ പരിഹാരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ നിരഞ്ജൻ നേരിട്ട് വരണം വന്നാൽ ബാക്കി പിന്നീട് ആലോചിക്കാം നമ്മുടെ കഥയില് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയി നടക്കാൻ പോകുന്നത് നിരഞ്ജന്റെ വരവാണ് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു എൻട്രി ഇന്ന് തന്നെ നവീന് പുതിയ സീറ്റിലേക്ക് മാറാം സി പ്രൊമോഷൻ മീൻസ് മോർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എക്സ്ക്യൂസ് മീ യെസ് ഹലോ മിസ്റ്റർ നവീൻ യെസ് ആർ യു ബിസി നൌ നോ ഹു സ്പീക്കിംഗ് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് കേൾക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല മിസ്റ്റർ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനോട് പെരുമാറേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഗൗരിയുടെ ഭർത്താവാണ് അല്ലാതെ ഉടമസ്ഥനല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വട്ട് യു ആർ വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആൻഡ് വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി പക്ഷേ ഗൗരിയോട് ഇത്തരത്തിലല്ല ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്ക് ലിമിറ്റ് വിട്ടാൽ ഇടപെടാൻ ആളുണ്ടെന്ന് ഓർത്തോ Who are you? That's what I'm saying. You are the one who is here. I'm the one who is here. Who the hell are you? I am Niranjan. What? Yes, Niranjan. Govri is the Niranjan. സിറ്റുവേഷൻ കൊള്ളാം പക്ഷെ നവീനൊന്നും ഞെട്ടും നിരഞ്ജൻ ഒരു ആവേശത്തിന് കയറി അങ്ങ് ഫോൺ ചെയ്തു അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നവീൻ അത് സഹിക്കൂ അയാൾ വെറുതെ ഇരിക്കൂ ഒരിക്കലും ഇല്ല വൈഫിനോട് അയാൾക്ക് ഓപ്പണായി ചോദിക്കാം നിരഞ്ജൻ എന്ന് അറിയാം ചിലപ്പോ ഗൗരി അവളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാം നവീൻ ഗൗരിയെ കൊല്ലാനും മതി അതിനാണ് ഈ കഥയിൽ കൂടുതൽ സാധ്യത പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ അല്ലേ നവീൻ ചോദ്യം മറച്ചിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പൊസസീവ്നസ് കൂടിയിട്ട് കൊന്നുകളയും ഇറ്റ് മേ ബി എ പ്ലാൻഡ് മോട്ടോ എക്സാക്ട് പ്ലാന്റ് മേഡർ എന്ന് പറയുമ്പോ തലയണ കൊണ്ട് മോത്തമർത്തി ഗൗരിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു പോലാം ഇല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിലും ഞരമ്പ് കെട്ടിയാം എന്നിട്ട് ബോഡി ഷെൽഫിലോ പീസുകളാക്കി ഫ്രീസറിലോ ഒളിപ്പിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കാറിലേക്ക് കടലിൽ തള്ളാം എന്നിട്ട് അയാൾ രക്ഷപ്പെടും സോളമൻ കഥാപരമായി ഇതിൽ ഏത് വിധത്തിൽ കൊല്ലുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട്
തലയണ കൊണ്ട് മൂത്തമർത്തി ഗൗരിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലാം ഇല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിലും ചരമ്പ് കെട്ടിയാൽ എന്നിട്ട് ബോഡി ഷെൽഫിലോ പീസുകളാക്കി ഫ്രീസറിലോ ഒളിപ്പിക്കാം ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നാണ് സാർ നേരത്തെ വിളിച്ചൊരു അഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ആ യെസ് പറയൂ നിരഞ്ജൻ എന്ന പേരുള്ള ആരും സാറിന്റെ നെയ്ബറിംഗ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല പക്ഷെ ടാഗോർ കോളനിയിൽ ഒരു നിരഞ്ജനുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയൂ നിരഞ്ജൻ ബി കൃഷ്ണ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു ഫാദർ ഓക്കെ ഫാദറിന് റെയിൽവേലാണ് ജോലി ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതേ പേരിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേ അറിയിച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ 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 What's wrong with you? Eh? Enda prashno na? Prashno? Nothing. No. Navin ennode endo chodikkanund. Office narangiyathu mudal yan watch cheyunu. Enda anannu parayu. Come on Navin, be frank. Frank avanda niya. Now I just want to know only one thing. Manasana pa sharira undi avanda pa share cheyunu. Navin, id endo nonsense ay parayunnathu. Are you mad? You will make me mad. Nee ennu pranga rakku. Why do you keep mum? അവനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അറിയണം എന്താ നിന്റെ നിരഞ്ജൻ ഇത്ര പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയാം അവൻ വലത് കയ്യില വാച്ച് കെട്ടുന്നത് മുടി പുറകോട്ട് ചെയ്യുകി വെക്കും മതി നിർത്ത് ബാക്കി കൂടി കേൾക്ക് പെർഫ്യൂംസ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് നിരഞ്ജന് എപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇനി അക്ഷരം മിണ്ടി പോലും മിണ്ടും ഞാൻ പറയും ബിക്കോസ് ഐ ലൈക്ക് നിരഞ്ജൻ നോ ഐ ലവ് നിരഞ്ജൻ നോ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്
ഹലോ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ നിനക്ക് ഗൗരിയുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു താലി ചാർത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ഷീസ് നോട്ട് യുവർ സ്ലീവ് ആ താലിക്ക് താഴെ അവളുടെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ തുടിക്കുന്നത് സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം പക്ഷെ നിന്നോടുള്ളതല്ല ഗൗരിയെ ഇനിയും ഹറാസ് ചെയ്താൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും നിരഞ്ജന പറയുന്നു മൈൻഡിറ്റ് എന്നടാ നീ പറയുന്നേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കല്ല ഗൗരി അത്രത്തിപ്പെട്ട പെണ്ണല്ല അതുകൊള്ള ഐ നോ വർക്കിച്ച പക്ഷെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ മറ്റെന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ എന്താ സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയാ പെരുമാറിയത് അവനെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗൗരി പറയാതെ മറ്റൊരാൾ എങ്ങനെ അറിയും ഐ വോണ്ട് ടു ട്രൈസ് ഇം എനിക്ക് അവനെ കണ്ടെത്തണം അതുകൊണ്ടാ നിന്റെ ഗോൾ കിട്ടിയപ്പോ പാലേന്ന് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് റബ്ബറിന് തുരിച്ചടിക്കായിരുന്നതാ അത് പിന്നാകാന്ന് വെച്ചു ആദ്യം ഗൗരി ഒന്ന് കാണണം എവിടെയുണ്ട് ത്രീ കപ്സ് ഓഫ് കോഫി ഓ എനിക്ക് പഞ്ചാര ഇച്ചിരി ഏറെ ഇട്ടോ ഓ ശരി സാർ താങ്ക് യു എനിക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടെന്ന യുമാരുടെ ഒക്കെ വിചാരം സോളമൻ ചേട്ടന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ഗെറ്റപ്പ് ചേഞ്ചിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും ആരുടെങ്കിലും സജഷൻ ആയിരിക്കോ ആരുടെങ്കിലും സജഷൻ ആണോ അതോ എവിടെങ്കിലും കയറി കൊളുത്തിയോ അങ്ങനൊരു ബുദ്ധിമോശം മൂപ്പര് കാണിക്കില്ല അതെന്താ ശർമ്മ ബുദ്ധിമോശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ ചൊല്ലി ഒരു സംവാദം വേണ്ട തൽക്കാലം സോളമൻ ഒരു പരിവർത്തന ദശയിലാണെന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ ഇത്തവണ എന്താ വർക്കിച്ചാൻ ഒരു സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് ഞാനേ കൊട്ടാരക്കര പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ അല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചതല്ല അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്നെ വിളിക്കാറില്ല ഏത് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാൻ പോലും ഇവിടെ ആർക്കും സമയമില്ല പിന്നല്ലേ ഇച്ചാനെ വിളിക്കുന്നത് സമയമുള്ളവർക്ക് അങ്ങ് വിളിക്കാമല്ലോ ഞാനായിരുന്നില്ല മുമ്പും വർക്കിച്ചാനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ആണോ മുമ്പത്തെ പോലാണല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് എനിക്ക് എങ്ങനെ തന്നെയാ മാറിയത് നവീന എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ നീയാ എന്തല്ലേ ഇത് കാപ്പി കടയാ അത് ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ച മതി വർക്കിച്ച വർക്കിച്ചാൻ കേട്ടില്ല നമുക്കൊരു പുക എടുത്തിട്ടോ വാ വാ നീ എന്നതാടാ ഈ കാണിക്കുന്നേ വലിക്കാനല്ലടാ ഊഹ ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് നിന്നോട് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനാ എന്റെ ഊഹം തെറ്റിയില്ല കൊഴപ്പം നിന്റെ ഭാഗത്ത ഇപ്പൊ തന്നെ ബോറായിട്ട് സംസാരം തുടങ്ങിയതാരാ നീ അല്ലേ ഗൗരി മയത്തില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നേ കോഫി പ്ലീസ് കൂടെ വന്നതാരാ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ആ സാറിന്റെ പേര് വെറുതെ വന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അവർക്കുള്ള കോഫി പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തേക്ക് എന്നാലും നീ ഇത്ര ബോറനായി പോയല്ലോ ഊവേ നിന്റെ ഓടുക്കത്ത ഒരു സംശയം എന്റെ പെണ്ണുമ്പുള്ള ഇതുപോലെ ഒരു കരിമ്പിൻ പീസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഞാൻ പല്ലക്ക് കൊണ്ടുവിടന്നേനെ സർ കോഫി ഇത് ഷുഗർ കൂടുതലുള്ളത് ഇത് കുറവ് സാറിന്റെ വീട് കളമശ്ശേരിയിലാന്ന് അല്ല ഞാൻ നല്ല ബാലാകാരനാ എന്നതാടോ അല്ല ഞാൻ സാറിനെ കളമശ്ശേരി ബില്ല് അപ്പുറത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓ ബില്ല് മാഷേ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ കഥയുടെ കാര്യം നവീന്റെ ഗൗരിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടോ ഈ കഥാ ചർച്ചയെല്ലാം ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു ഹലോ 
ഹലോ ഇത് നിരഞ്ജന്റെ വീടാണോ നിരഞ്ജന്റെ വീടല്ല നിരഞ്ജന്റെ മദറാണ് നിരഞ്ജൻ ഒന്ന് വേണമല്ലോ ആരാ എന്താ മിസ്റ്റർ നിരഞ്ജനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയാ മദറ് പറഞ്ഞാലും മതി മിസ്റ്റർ നിരഞ്ജനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ നിരഞ്ജനോട് ചോദിക്കണം എന്നെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കണം ആരാമേ ആ എന്താ കാര്യം ആർക്കറിയാം ഹലോ നിരഞ്ജൻ അതെ നവീൻ എനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം വേഴ്സ് എ മാറ്റർ അത് നേരിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമാ സാരല്ല പറഞ്ഞോളൂ ഐ വോണ്ട് ടു സി യു എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ താല്പര്യമില്ല വൈ താല്പര്യമില്ല അത്ര തന്നെ ഹലോ ഹലോ നിരഞ്ജൻ യെസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ മഹാരാജസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാനപ്പോ എന്റെ അഞ്ചാമത്തെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുന്നു അഞ്ചാമത്തെ എക്കണോമിക്സ് പോളിറ്റിക്സ് ഹിസ്റ്ററി ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ദെൻ മലയാളം ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് ത്രീ ഡോക്ടറേറ്റ് ഇപ്പോ നാലാമത്തെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗൗരി അറിയാവോ അറിയാമെങ്കിൽ എന്താ ഗൗരിയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ വാട്ട് ഗൗരിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബന്ധം ഗൗരിയുമായി എനിക്കുള്ള ബന്ധം ഈ ലോകത്ത് മറ്റാർക്കുമില്ല അതൊരു മനസ്സിലാക്കലാ പരസ്പരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കൽ അത് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല എങ്കിലേ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇനി തുടരാൻ പറ്റില്ല വാട്ട് വാട്ട് ആർ യു സെയിങ് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് കാരണം അത്രമാത്രം ഞാൻ ഗൗരിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വാട്ട് യു തിങ്ക് ഓഫ് മീ പത്മനാഭം പോലെ എന്റെ ഇത്രയും ഗൗരിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അറിയോ ആര് പത്മനാഭനെ അറിയില്ല ഗൗരിയെ കുറിച്ച് എന്തറിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ എന്നോട് സംസാരിക്കാമെന്നത് യൂസ്ലെസ് ഫെലോ എന്ത് പറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ ഗൗരിയുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നിർത്തണോ അത്രേ അയാളാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ടി പത്മനാഭന്റെ വെറും ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി അല്ല ഗൗരി is the finding of the abyss of divine love ipo oru cup tea tharam enikke eh adu parande pustangale kalyanam kalicha ingane ok irikku who is that thaan ivide vannu enikku oru vivaram kittanam adu arinjittu njan povu ഗൗരി അവറിയു ഫൈൻ എവിടെയായിരുന്നു ആ ഫോണും കൂടി തരാൻ ഇടോ നിന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞ എന്റെ ഫോൺ തരാൻ എന്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും പറയുന്നു നീ എന്റെ കയ്യിൽ വന്ന് പിടിലെന്ന് വിചാരിച്ച നിനക്ക് അറിയുന്നോടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു നിരഞ്ജന ഇതാരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇടോ നിങ്ങൾ ആരാ ഐ എം ഗൗരി ഗൗരിദാസൻ നായർ എവിടെ നിരഞ്ജൻ ഫോൺ കൊടുത്തേ ഗൗരി ഐ വിൽ കോളി ബാക്ക് ാണോ പ്രശ്നം ടി പത്മനാഭനുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൗരിയെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ബുക്ക് ഇല്ല സോറി എന്ത് സോറി കടന്നു പോണം അല്ല ഞാൻ നവീന വിട്ട് എന്റെ കൂടെ വന്നല്ലോ ഇനി എനിക്ക് മരിച്ചാലും നിരാശയില്ല നോ ഗൗരി അങ്ങനെ ചെയ്യാറായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അവൾ നിരഞ്ജനോടൊപ്പം പോയാൽ അത് ഒരു ഹണിമൂൺ കോട്ടേജിലേക്ക് ഒരിക്കലും ജനം അംഗീകരിക്കില്ല ഗൗരിയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ അത് നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മോഡേണായിട്ട് ചിന്തിച്ചതാണ് ബാക്കി കൂടെ വായിക്കട്ടെ വേണ്ട മോശം 
ആ വള്ളയൻ ശരിയാവില്ല എന്ത് മോഡേണാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്റെ സംസ്കാരം വിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി പെരുമാറിയ അത് ജനം സമ്മതിക്കില്ല സാവകാശത്തിൽ ഗൗരിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും മനസ്സിലേക്കും പ്രവേശിക്കുകയാണ് നിരഞ്ജൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഇടിച്ചു കയറുകയല്ല കറക്റ്റ് കാരണം അവളൊരു ഭാര്യയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ചേരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണം നാച്ചുറലായി മാഡം എന്തു പറ്റി മാഡം ഈ ഓട്ടോ ഇന്ന് കാർ എടുത്തില്ലേ കാർ നവീന്റെ കയ്യില എനിക്കൊരു ഓട്ടോയോ ടാക്സിയോ വിളിച്ചു തരും അയ്യോ ഇവിടെ ഓട്ടോ ടാക്സി ഒന്നും നിർത്തത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നിർത്തില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ അസൗകര്യം ആവില്ല എന്താ സൗകര്യം മാഡം കയറിയട്ടെ കയറിയട്ടെ അല്ല ആദ്യം ഞാനാണ് കയറേണ്ടത് ഇന്ന് മാഡം വന്നില്ലേ ഇല്ല വന്നില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും വേണോ വേണം പറയാം ഓക്കെ സാർ വർക്കിച്ചോ വർക്കിച്ചിന് എന്താ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നീ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ സംഗതി ശരിയാ ഗൗരിക്കൊരാളുണ്ട് പഠിച്ച കളന നിന്റെ പരിചയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നീ അറിയാൻ വൈകി അല്ലെങ്കിലും ഭാര്യ പശകാണെന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അറിയുന്നത് ഭർത്താവായിരിക്കും അതൊരു ലോക നിയമമാടാവുകേ ആരാണത് പറ പറയല്ല കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ നീ സമയനും പാലിക്കണം അലം ഉണ്ടാക്കരുത് നാണക്കേട് നമുക്കാ ഏറ്റല്ലോ ആ വാക്ക് മാറരുത് വർക്കിച്ച നാളെ പറ ദോലവന അയാള് അതേന്നെ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ അയാള് വെറുവൊരു സപ്ലൈർ അല്ലേ സപ്ലൈ മാത്രല്ല സപ്ലൈ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഏത് നീ എവിടെ പോകുന്നു നിക്കേ നമുക്ക് പാലിന് പിള്ളേരെ കൊണ്ടൊന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാം വാക്കിച്ചാൽ വിട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഇത് വേണമെന്നേ എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് ഇത്തരം ചീള് കേസിൽ നീ ഇടപെടണ്ട ശരിയാവുകയില്ല വർക്കിച്ചോ വിടും ഇതാ നിന്റെ കുഴപ്പം എന്താ സാർ പറയാം കൊച്ചോസേപ്പ് എന്ന നാട്ടുകാരെ വിളിക്കുന്ന ജോസഫ് ചെറിയാന്റെ മകൻ സോളമൻ ജോസഫ് ചിങ്ങവനത്ത് ജനിച്ചു എസ് എൽ സി വരെ നാട്ടിൽ സ്കൂൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ടയം സീനിയർ കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോ അവിടെയും നമ്പർ വൺ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് റിസർച്ച് യു കെയിലും അറിയാൻ മേലാത്ത സബ്ജക്ട്സ് ഇല്ല യാത്ര ചെയ്യാത്ത നാടുകളും ഇല്ല ബംഗാളിയായ ലതാഷയെ കണ്ടതും പരിചയപ്പെട്ടതും യാദൃശ്ചികം പ്രണയം വിവാഹത്തിലേക്ക് പക്ഷെ അതിനിടയിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ ലതാഷയുടെ മരണം സോളമൻ ജോസഫിന്റെ അബ്സ്കോണ്ടിങ് പിന്നെ ഏറെക്കാലത്തേക്ക് നോ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ് പറ ലതാഷയെ കൊന്നതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മല തമ്പിയുടെ കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ട് കെട്ടിത്തൂക്കാൻ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് എന്തിനാ സ്ത്രീയെ കൊന്നു ഇല്ല ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല ഛേ സോളമ നീ വെറുതെ കള്ളം പറയാൻ നോക്കണ്ട നിന്നെ കൊണ്ട് സത്യം പറയാൻ എനിക്കറിയാം പറ കുടിക്കാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെന്നോ അത്രയുള്ള കാര്യം വാ വാ തരാം 
പറ എന്തിനാ രാത്രിയില് നീ അവരുടെ വീട്ടിൽ കയറിയത് ദേ തെളിവുണ്ട് നിന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ്സ് ആ വീട്ടിലെ കോഫി കപ്പിലും ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഹാൻഡിലും ഒക്കെ നിന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ്സ് ഉണ്ട് കൊല്ലാനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാ വീട്ടിൽ കയറിയത് പറ ഏ അതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ സത്യം പറയുന്നതാ നല്ലത് നീ എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മല തമ്പിയെ കൊല്ലാൻ അവിടെ ചെന്നത് പറ വേണ്ട സോളമ സോളമ എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ സോളമ സോളമ ഇനിയൊന്ന് ചീറ്റിയെന്ന് വിചാരിച്ചോടി ഞാനവനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടാ വരുന്നത് നീ അവന് സ്വന്തമായിട്ട് ചാർത്തി കൊടുത്ത പേരില്ല നിരഞ്ജനെന്ന് ഞാൻ തന്നെ അതും പറയുന്നതായിട്ട് നിനക്ക് സൂചിക്കണമല്ല But I can't because I love you. പക്ഷെ തീർന്നു നിന്റെ എല്ലാ ചുറ്റുകളും തീർന്നു ഇനി ഒരു ജോലിയും വേണ്ട ഒരു കുന്നത്തരം പോണ്ടാ നീ ഈ വീടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങി പോവില്ല നീ കേട്ടോടി നവീൻ 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 ദാ യു യെസ് നിരഞ്ജൻ കവരിയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ നിരഞ്ജൻ യു ഫോസ് എന്റെ മുമ്പിൽ വരാൻ എങ്ങനെ ധൈര്യം ഒന്നും നിനക്ക് എന്റെ കവരിയുടെ ദേഹത്ത് കൈവക്കാൻ നിനക്കെങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നതാ ഇവിടെയാണ് നീ പുറത്തു വേണം വേണം കമൗട്ട് ഇറങ്ങി പോണം ചോണുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു പോണം എവിടെയാണ് നീ കമൗട്ട് എവിടെ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കാ നീ ഫ്രോഡ് പോണം ശ്രമിക്കണ്ട എത്ര ഒച്ച വെച്ചാലും ആരും വരില്ല ഇതേ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട വീടാണ് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലൈമാക്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബെറ്റർ What's happened? Agatha are undallo. Engena agathu keri? Endha door lock cheyirunnathu? Naan door pottirunnalla. Hey, illayirunnu. Naan vannu bell adichappo aarum door orunnilla. Thalli nokkiyappadile manasilayathu locked allayirunnu. Pinne naan yerich agathu keri irikkavunnu. Satyam paranja enikku restaurant ille joli maduthu. Daily ore routine. Hmm. മനുഷ്യനായ ഒരു ചേഞ്ച് ഒക്കെ വേണ്ടേ നിങ്ങളുടെ ഈ സിനിമാ പരിപാടിയിൽ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് കൂടിയാലോ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഡിസ്കഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് എവിടം വരെയായി നമ്മുടെ കഥ മാഷ് പിന്നെ വല്ലതും ആലോചിച്ചു ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ ഒരു സംഭവം കിട്ടി അതായത് നിരഞ്ജനെ കുറിച്ച് നവീനിന് കുറെ സംശയങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പേരിൽ അയാൾ ഗൗരിയെ ഭീകരമായി ഹറാസ് ചെയ്യുന്നു മെന്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി അതിന് ദൃക്സാക്ഷിയാവുന്ന നിരഞ്ജൻ നവീനെ പിടികൂടുന്നു തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ആവുന്നു ഫ്ലവർ വൈസ് കൊണ്ട് ഒരു ഒറ്റ അടി തലയ്ക്ക് കൊടുത്തു അവന്റെ ബോധം പോയി ഐ മീൻ കഥയിലെ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നിട്ടെന്തായി 
എന്നിട്ട് അയാളെ ആളെ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയിട്ടു അവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഡ്രാമ ശരിക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം സസ്പെൻസും ഉണ്ട് ഇനി ഏത് റൂട്ടിൽ പോയാ ശരിയാവും ഈ ഗൗരി സംഭവങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏ ഇല്ല നവീനെ കാണാതായാൽ ആ ക്യാരക്ടറിന് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം ഒരു മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് നവീനിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത ആ കരുതൽ നിരഞ്ജനിൽ നിന്ന് ഗൗരിക്ക് ശരിക്കും കിട്ടണം നീ ഇങ്ങനെ ഡെസ്ക്കാവല്ലേ ഗൗരി എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ട് ഇത്തരം പിണക്കങ്ങൾ നവീന്റെ നേച്ചർ ട്രീസയ്ക്ക് ശരിക്കും അറിയാഞ്ഞിട്ട ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ലാതെ നവീൻ എവിടേക്കും പോവില്ല ഇതിപ്പോ ഫോൺ പോലും എടുത്തിട്ടില്ല കാറും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ചിലപ്പോ നാട്ടിൽ പോയതാണെങ്കിലോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നമുക്ക് നിന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കാം വേണ്ട ഞാനും നവീനുമായി പിണങ്ങിയെന്നറിഞ്ഞ് അച്ഛന് സഹിക്കില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഗൗരി കരയാതെ നീ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്താ ഇത് വഴക്കിട്ടിറങ്ങി പോകുമ്പോ എത്ര മണിയായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ലെവൻ തേർട്ടി പിന്നെ വിളിച്ചിട്ടേ ഇല്ലേ ഇല്ല പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നവീൻ എന്തോ തല്ലി ഉടയ്ക്കുന്ന ഒച്ച കേട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ല സർ ടുത്തൊന്ന് കറങ്ങി നോക്കി ക്ലബിലും ബാറിലും എവിടെയും സാറിനെ കണ്ടില്ല സാരമില്ല രാവിലെ ഇനി വരും ഞാൻ പള്ളിയിലും മെഴുവുതിരി നിറന്നിട്ടുണ്ട് വിഷമിക്കാതിരുന്നാട്ടെ വരും ദാ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നോളൂ ചപ്പാത്തിയും ചിക്കണുവാ അങ്ങനെ പറയരുത് പിടിച്ചാട്ട് കഴിച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നാ വിളിക്കാൻ മടിക്കണ്ട എന്നാ പിന്നെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വരുത്തി വെച്ചതാ ഇതാ ഭക്ഷണം കഴിക്കും വേണ്ട കഴിക്ക് ഞാൻ എടുത്തു തരാം എനിക്ക് വേണ്ട എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വാട്സ് യുവർ മോട്ടീവ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ഉപാധികളില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താ തരാൻ പറ്റൂ നോൺ സെൻസ് നിങ്ങളത് പറയും കാരണം പ്രതിഫലമില്ലാത്തതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോൺ സെൻസ് ആണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നോ മിക്കവാറും ഇത് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് സപ്പറായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതാ സോളമൻ റൊമാന്റിക് അല്ലാത്ത വചനങ്ങളുമുണ്ട് ബൈബിളിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു സോളമൻ ചെസ്കളേഷ്യ ദർ ഇസ് എ ടൈം ഫോർ എവ്രിതിങ് ആൻഡ് എ സീസൺ ഫോർ എവ്രി ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർ ദ ഹെവൻ a time to be born and a time to die a time to plant and a time to uproot a time to kill and a time to heal yes a time to kill kollanu oru samayam undu engane ningala kollanam ennaanu njan ippo aalochikkunnathu kaluthile nerambu murikkanam adho katti nere changileke kutti ketanam allengil kaluthil kurikittu ketti thooka ഗ്യാസിന് തീ കൊടുത്താലും ഓക്കെയാണ് പറയണം എങ്ങനെ മരിക്കാനാണ് സാറിന് ആഗ്രഹം ചോയ്സ് പറയണം 
ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഇലയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്ന അപൂർവമായ സൗജന്യം പറയണം സാർ ഞാൻ എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടാ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ക്ലിയർ ചെയ്തതാണത് ഗൗരിയെ ഹറാസ് ചെയ്തതിന് നിരഞ്ജൻ വിധിച്ച പണിഷ്മെന്റ് ഇനി ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയാൽ മതി ഈ രാത്രി കൂടി നിനക്ക് ഞാൻ അനുവദിച്ചു തരുന്നു പക്ഷേ നാളെ കൊന്നിരിക്കും നിരഞ്ജൻ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദാറ്റ്സ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന സത്യം അതായത് തന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ രഹസ്യം അയാൾ ഗൗരി അറിയിക്കണം എങ്ങനെ അത് തുറന്നു പറയണം അല്ലേ ഞാനോ അല്ല നിരഞ്ജനോ ഇനി മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഗൗരി എങ്ങനെയായിരിക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഹാഫ് വേ ഓപ്പണിങ്ങിൽ ആ സീൻ നമുക്ക് തുടങ്ങാം തുറന്നു പറയുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഒന്നോർത്താൽ നവീൻ സാർ കാണിച്ചത് എസ് കെ പി സമാണ് ഒരാളൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിലൊന്ന് കണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഇത്രയും വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിരഞ്ജം വിളിച്ചതാണല്ലോ എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നിരഞ്ജന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ നിരഞ്ജനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു നിരഞ്ജനെ കുറിച്ച് നിരഞ്ജനോട് ആരെങ്കിലും പറയണം നിരഞ്ജൻ അത് ഞാനാണ് ഗൗരി മനസ്സിൽ കണ്ട നവീന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച അതേ നിരഞ്ജൻ യെസ് ദറ്റ് സെയിം മാൻ നിരഞ്ജൻ ദറ്റ്സ് മീ മനസ്സിലായില്ലേ മീ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചയാൾ രൂപവും ഭാവവും എടുത്തത് എന്നിലൂടെയാണ് ഇപ്പോ ഞാൻ നിരഞ്ജൻ ജീവിക്കുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് നവീനല്ല ആര് ഗൗരിയെ ഹറാസ് ചെയ്താലും ഞാൻ പ്രതികരിക്കും അതെന്റെ വിയോഗമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ വേറെയാവിടെ നവീൻ അറിയില്ല എനിക്ക് അറിയാം ഗൗരിയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നിരഞ്ജൻ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല അത് സോളമൻ ഇത് നിരഞ്ജൻ ഗൗരിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കാനും മടിക്കാത്തവൻ പൂക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഗൗരി നിരഞ്ജന്റെ മനസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് നീ പൂക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ നിരഞ്ജൻ നിന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്നു നിരഞ്ജന്റെ അവകാശമാണ് ഗൗരി ഗൗരി എന്നെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കരുത് ഐ ലവ് യു പ്ലീസ് ഗൗരി ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചു നോക്ക് ആരും ഇല്ല ഇവിടെ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല സാർ ില്ല 
ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു എസ്കേപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അവനെ പിന്നെ ജീവനോടെ കാണില്ല ഹലോ എന്ത് പറ്റി വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ആയി പോയി കണ്ട് പരിചയമുണ്ട് അതാ ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തിയത് നിങ്ങൾ ഓഷ്യനസ് റെസ്റ്റോറന്റിലെ അതെ എനിക്ക് സാറിനെ അറിയാം വയനയൻ റിസർച്ച് ഒക്കെ ഉള്ള ആളല്ലേ എനിക്കും വയനയുടെ സൂക്കരുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പേര് നിരഞ്ജൻ ഓ ഐ എം ഓൾസോ നിരഞ്ജൻ കേറിക്കോളൂ ഒരാള് കൂടിയുണ്ട് വിളിക്കൂ അത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സാറേ സിസ്റ്ററാ കൂടെ ഉള്ളത് മെന്റലി ശകലം പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അവൾക്ക് ഇന്ന് ആകെ വയലന്റ് ആയി കുറച്ചു മുമ്പ് ഹസ്ബൻഡിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു സീരിയസ് ആ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം പക്ഷേ തൽക്കാലം അവളൊന്ന് നോർമൽ ആവണം സാർ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയൂ സത്യത്തിൽ അറിഞ്ഞൂടെ സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും സിസ്റ്റർ വിളിച്ചോളൂ ആദ്യം എന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ഇറങ്ങ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഡോൺ ബി ഓവർ സ്മാർട്ട് ഒഴിഞ്ഞിടക്കുന്ന വീടുകളും ഫ്ളാറ്റുകളും ഒക്കെ ഒരു ഊഹം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തത് ഭാഗ്യത്തിന് നവീനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇവരെങ്ങനെ പിക്ചറിൽ വന്നു എന്നായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവരിലൂടെയാണ് ഞാൻ സോളമനെ ഫോളോ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സിറ്റുവേഷനും അപ്പുറം പോയി അവൻ സെയിം വൈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഹീ ഇസ് ഗോയിങ് ത്രൂ എ പെക്യുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെന്റൽ ഇംബാലൻസ് രാത്രിയിൽ ആളില്ലാത്ത വീടുകളിൽ കയറിക്കൂടുന്ന സോളമന്റെ ശീലമാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് കുറെ നേരത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന വീട്ടിലെ ആളായി മാറുക അതങ്ങോട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക നവീന്റെ വീട് സോളമനെ ഏതോ നൊസ്റ്റാൾജികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അയാൾ പോലും അറിയാതെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോവുമായിരുന്നു പിന്നീട് അത് അയാളുടെ കാര്യം എനിക്കറിയേണ്ടത് എന്റെ ഗൗരിയെ കുറിച്ചാണ് ഏയ് കൂൾ ഡൗൺ നിങ്ങൾ ഏതായാലും കഥ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചില്ലേ ഗൗരിയെയും കൊണ്ട് സോളമൻ എങ്ങോട്ട് പോകാനാ സാധ്യത ഇപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ വെച്ച് മരണമായിരിക്കും സാർ അയാളുടെ ടാർഗറ്റ് അതെ ഗൗരിയോടൊപ്പമുള്ള മരണം അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകാനാണ് പോസിബിലിറ്റി സർ ദൻ ഡു സംതിങ് ടു സെർവ് സർ യെസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഐ ഫെൽ സംതിങ് ഇസ് റോങ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് പ്രോബ്ലം ഗൗരിക്കോ അതോ നിരഞ്ജനോ സോളമനായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിരഞ്ജന യെസ് ഷീ ഇസ് ലൈ ഐ എം നിരഞ്ജൻ ഗൗരിയെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് ആരായാലും ചിലപ്പോൾ നിരഞ്ജൻ കൊന്നിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഈ കൈകൾ ആരുടെയും ജീവൻ എടുത്തിട്ടില്ല സത്യം പറ നീ തന്നെയല്ലേ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് എന്താ എന്താന്ന് നീ തന്നെയല്ലേ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് നീ തന്നെയല്ലേ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് എന്റെ അമ്മയും ഇത് തന്നെയാ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇല്ലാത്ത തെറ്റുകൾക്ക് എന്റെ പപ്പ എന്നെ അടിക്കാൻ ഓടിച്ചപ്പോ അമ്മ ചോദിച്ചു നീ എല്ലാടാ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് കൂട്ടുകാരൻ രമേശൻ പുഴയിൽ ചാടി മരിച്ചപ്പോഴും എന്റെ ലതാഷയുടെ മരണം സംഭവിച്ചപ്പോഴും അമ്മ ഇത് തന്നെ ചോദിച്ചു നീ എല്ലാടാ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് സീരിയൽ നടിയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് എസ് പി ശ്യാംകുമാർ ചോദിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല നീ എല്ലാ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല വിശ്വസിക്കരുത് ഇയാൾ പറയുന്നതൊന്നും ഐ വോ ബിലീവ് യു ഐ വോ ബിലീവ് യു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സ്നേഹത്തിന് പരിധിയുണ്ടോ പറയണം ഇത് 
എന്നെ മണ്ഡലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ജി പത്മനാഭന്റെ ഗവീരന്റെ റിസർച്ച് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താ സ്നേഹത്തിന്റെ അളക്കാൻ കഴിയാത്ത സൌന്ദര്യവും മഹത്വവും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നവൾക്ക് കണ്ടോ സാറ് പറയണം സ്നേഹത്തിന്റെ സൌന്ദര്യവും മഹത്വവും അളക്കാൻ കഴിയുമോ സ്നേഹമെന്ന വികാരത്തിന് ലിമിറ്റ് നിശ്ചയിക്കാൻ ആർക്കാണ് അധികാരമുള്ളത് ലതാഷയോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹം പൊസസീവായിട്ടുണ്ടാകാം എന്തിന് തരിച്ചുപോയി ലതാഷ എന്റെ അടുത്തുണ്ടാവണം പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ വീട്ടിൽ വേണ്ട പോകണ്ട ഒടുവിൽ അവൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ എത്തിച്ചു ഒരു രാത്രി പോലും ഞാൻ തികച്ചവിടെ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ലതാഷയെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ലതാഷ 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 ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല എന്നെക്കാൾ പൊസസീവായിരുന്നു രതാഷ എന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നിയപ്പോ ജീവിതം സ്വയം എറിഞ്ഞുടക്കിയായിരുന്നു പാവം രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഗവരി ചോദിക്കുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് ഈ കുട്ടിയും ഹസ്ബൻഡിനെ ശിക്ഷിക്കുന്ന എന്തിന് അതിൽ എന്ത് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടേത് മാത്രമാണ് അതിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പിടിച്ചിരുന്നത് മിടുക്കല്ല എസ്കേപ്പിസോണ് യു ഷെറപ്പ് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തിന് അപ്പുറം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമല്ല ജീവിതം ലോകത്തെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ആന്റി സോഷ്യലിനെ വെറുതെ വിടരുന്ന അറിയാം കൈയോടെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയാം വേണ്ട സാർ നീ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞോ മിസ്റ്റർ നിരഞ്ജൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗൗരിയല്ലേ വേണ്ടത് എടുത്തോളൂ ഐ എം സീരിയസ് നിങ്ങൾ നിരഞ്ജൻ ആണെങ്കിൽ യു കൻ ടേക്ക് പിന്മാറുകയാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ മ്യൂസിഷ്യൻ സയന്റിസ്റ്റ് ബിസിനസ് മാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്ട് ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് യു നോ എന്നിട്ടിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് എവിടെ ജീവിതത്തിന്റെ പുറമ്പോക്കിൽ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭിക്ഷാപാത്രം ആരും അതിലൊന്നും ഇട്ട് തന്നില്ല പിന്മാറുകയാണ് പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്കല്ല 
ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ മാഡം ഓഡിയോ മീഡിയയോടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഒരു മഴത്തുള്ളി വീഴുന്ന ശബ്ദം പോലും കേൾക്കാം സ്ക്രീനിൽ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പറന്നു പോകുന്നത് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്നാണെന്ന് തോന്നും തീർച്ചയായിട്ടും പത്ത് ശതമാനം ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടാതെ ഒരു ഡി വി ഡി പ്ലെയർ ഓർ എ സെൽഫോൺ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം എത്ര നേരമായി മഞ്ജു ഞാൻ ദേഹത്തേക്ക് വരിക ബില്ലെടുക്കട്ടെ മാഡം ആ എടുത്തോളൂ നീ ഇത് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാ മഞ്ജു ഈ ബില്ലൊന്ന് പേ ചെയ്തോട്ടെ പെട്ടെന്ന് വേണം സോളമനല്ലേ അതെ താനെന്ത ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെയാണ് സാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓ എത്ര നാളായി മൂന്ന് മാസം ആ അല്ല നിലവിലെ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സോളമൻ എന്നാണോ അതോ ഇനി നിരഞ്ജൻ എന്നാണോ നിരഞ്ജൻ സോറി സാർ സോളമൻ എന്നാ ട്രീറ്റ്മെന്റോടുകൂടി ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവായി സാർ മനസ്സിൽ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ നിരഞ്ജനെ ഡോക്ടർമാർ നുള്ളിയെടുത്തും കളഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ സോളമൻ മാത്രമാണ് സാർ ആ നവീനെ പിന്നെ കണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ രണ്ടുപേരെയും കണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഗൗരി ഇപ്പൊ കാരിങ് ആണ് ഓ ദറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ആ പിന്നെ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയേ ആയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഇനിയും പണി ഉണ്ടാക്കി വെക്കല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോണം ഏയ് ഇല്ല സാർ നൗ ഐ എം പെർഫെക്ട് എക്സെപ്റ്റ് യുവർ ലെഗ് അല്ലെ ശരിക്കും ഞാനും തന്നെ തലയ്ക്ക് തന്നെ വെടിവെച്ചത് കൊണ്ടത് കാലിനാണെന്നേ ഉള്ളൂ സാറിന്റെ ഒന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ചു ആ പിന്നെ ആ പിള്ളേരുടെ പടം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയുടെ പേരെന്താന്ന് കേൾക്കണം ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് ഓ ശരി ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് 